Bom, pessoal, a gente está aqui na minha console da AWS, tá? Então, vamos lá atrás do Guardere, tá? Ele está aqui debaixo de segurança e identidade compliance, então, Guardere. Vamos clicar nele para carregar. Se você nunca configurou é, o Guardere, então, provavelmente, você vai cair nessa tela, nessa landing page, né? E vamos lá é, iniciar, né? A gente pode... É, clicar aqui para ver a permissão que ele vai precisar, então describe image e describe instance, que é basicamente o que ele faz, né? E o trust relationship com o próprio serviço. Então a gente vai lá e vai habilitar o guardare, tá? Habilitando o guardare, ele diz: olha, você não tem nenhum find, né? Nada foi encontrado. Então a gente pode estar tá vindo aqui em settings, né? É uma coisa bem interessante, olha, a frequência dos updates, tá? Ele tá de 6 em 6 horas, mas você pode diminuir para 1 hora ou 15 minutos. Eu recomendo deixar para 15 minutos quando você já habilita ele de uma forma bem, bem nível enterprise, inclusive com outras contas. E para fins didáticos, eu vou aqui gerar alguns exemplos, né? Então, gerar os exemplos, tá? É, só lembrando, né? O guardar ele tem 30 dias, então é, se a gente for fazer algum laboratório e vocês forem fazer, eu recomendo que Uh, vocês não percam esse, esse tempo, né? Então, vamos lá ver se ele já gerou algum dado para gente. Já gerou, olha, está aqui, ó, 56. Então, o que, que é importante a gente estar tá vendo aqui? Você tem três categorias. A baixa, que é azul, a mediana, que é a laranja, e a vermelha, né, que está aqui, que é a que a gente tem que ter mais atenção. Então, para a gente ver, vamos começar pela vermelha, né? Então, aqui, ó, backdoor numa EC2. Então, a informação mais importante está nesse retângulo aqui de cima, que está essas informações. Então, olha só, a instância número tal, vocês veem que é um número aleatório, está se comportando de maneira que pode indicar que está sendo usada para um, é, um ataque de denial, denial of service. Então, é importante a gente ver o que está acontecendo com a instância, de repente desligar ela né, e fazer realmente uma habilitação diferente nela. Outra coisa, olha, acesso não autorizado, Tor Client, então provavelmente está de rede Tor, olha, ela está se comunicando com o IP é, 192, é, 198 que pode estar sendo utilizado por uma rede, uma rede de proxy anônima, né? Além disso, para a gente ir para o mais fácil, olha, Uh, o IP tal está tentando fazer um, um ataque de brute force, então esse aqui é mais fácil, né? você pega esse IP, bloqueia ele, que fica muito mais fácil. E os amarelos, né, que a gente tem que possivelmente olhar com um pouco uma urgência mediana, olha, essa instância está tentando se comunicar com Black Hole IP, ou seja, esse IP que não existe, né, Black Hole na porta 80. É um IP é, compromissado, né, IP comprometido, ele pode estar no Black Hole, ou seja, pode ser de repente até um IP que está espufado. Então, assim, é muita informação que a gente pode ter aqui online na console do Guardari e eu recomendo, tá? Tem algumas integrações que podem ser feitas dele estar tá jogando, por exemplo, para o Telegram ou para alguns canais de Slack. Então, é muito interessante a gente sempre olhar isso. O Guardari é uma ferramenta muito, muito útil e muito segura para a gente estar tá utilizando e, além disso, confiável. Uma informação muito importante, olha, está sempre sendo atualizada, né? A última foi aqui, ó, 21 de abril de 2020. Então, que está simplificando a detecção multi-account, tudo bem?